Oswetha, a chroeso i bodlediad o'r gwyrolweddi Eglwys Dewi Sant ar Sîl Sexagesima, ei Sîl y Gredigaeth. Gar y digion yng Nghrist, yr rydym yn presenol debydiw byw a holl gwmpain i nef i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn dwi'r wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr rydym wedi dod i'w rando a derbyn sanctau dda'r diw i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i'n i wrthyn tyr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffes hwn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffes hwn i ddiw holl alliog, y tad ymab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasom ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasom ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrth ddim, drigarhau dyr holl a lliog ddiw wrth ddim, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oedd i wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym pob daion ni, a'n dwi'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl a lliog ddiw sy'n madda i bawb sydd yn wir y difeiriol, a drigarhau wrth eich, madda i chwi a'ch gwared o ddiwrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadwn y bywyd tragwyddol trwy ys i grist ein harglwydd. Amen. Harglwydd a gorau'n gwefusau Man can I have a negative? Yeah. 
mae'r darlleniad yn dod o lyfr Genesis pen o'r dau. Cymerodd yr argoedd ddiw y dyn a'i osod yng Ngarth Eden yw thrin a'i chadw. Rhoddodd yr argoedd ddiw yr hymyn i'r dyn a dweud Cei fwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd, ond ni chei fwyta o bren gydwybodaeth da a drwg, oherwydd y dydd y bwy tei o hon y fef, bydd y dyn sicr o farw. Dywedodd yr argoedd ddiw hefyd, nid da bod y dyn ar i ben i hun, gwnaf iddo ymgeledd cymwys. Felly, fe luniodd yr argoedd ddiw o'r ddeiar yr holl fwysfilodd gwyllt a holl adar yr awyr, a daith o hwy at y dyn i weld pa enw y roddau annynt. A fe enw bynnag a roes y dyn ar unrhyw greadur, dyna fi i enw. Roes y dyn enw ar yr holl anifeiliad, ar adar yr awyr, ac ar yr holl fwysfiloedd gwyllt, ond ni chafodd ymgeledd cymwys iddo i hun. Yna, Parodd yr argoedd ddiw i drymgwsg syrthio ar y dyn, a thra oedd yn cysgu cymerodd un o'i esenau, a chai i lle a chnawd. Ac o rasen y gymerodd gnaeth yr argoedd ddiw wraig, a daeth â hi at y dyn. A dywedodd y dyn, dyma hi, asgwrn om hesgyrn a chnawd om cnawd, gelwyr hi yn wraig a mai o ŵr y cymerwyd hi. Dyna pam y bydd dyn yn gadael i dad a'i fam ac yn glynu wrth i wraig, y byddant yn un cnawd. Yr oedd y dyn a'i wraig i'ch dau yn noeth ac nid oedd arnyd gywilydd. Dyma derfyn y darlleniad.
Darlleniad o'r efengyl yn ôl lig, ar wythfed bennod, ar ail adnod ar hugain, hyd y bymthegfed ar hugain. Un diwrnod, aeth efi mewn i gwch a i ddisgyblion hefyd, ac meddai wrth fynd, a hwn drosodd i ochr drawr llyn a hwyliasant y maeth. Tra'r oedd ynt ar y dŵr, aeth iesu i gysgu, a disgynnodd tymest lo wynt ar y llyn, yr oedd y cwch yn llenwi a hwythau mewn perygl. Eith ond ato a'i ddeffro a dweud, Meister, Meister, mae hi ar ben arnom. Deffro o ddef a cherddodd y gwynt a'r dyfroedd tymhestlog. Darfu'r dymhestl a byd tawelwch. Yna meddai ef wrthynt, ble mae eich ffi? Daeth ofn a syndod arnynt ac meddent wrth y gilydd. Pwy yntau yw hwn? a mae'n gorchymyn hyd yn oed y gwyntoedd a'r dyfroedd a hwythau ni fydd hau iddo. Daethant i'r lam i wlad y gerasyniaeth sydd gyferbyn a Galilea. Pan laniodd ef, daeth i'w gyfarfod ddyn o'r dref a chythreiliau dymdo. Ers amser maeth nid oedd wedi gwisgo dilledyn ac nid mewn tŷ yr oedd yn byw ond ymhlith y beddau. Pan welodd ef iesu, rhoes flwydd a syrthio o'i flaen gan weithi a llais uchel. Beth sydd a fyny di a mi, iesu fab a diwg o'r uchaf, a rwyf yn erfyn arnat, paid am poenydio. Oherwydd yr oedd ef wedi gorchymyn i'r ysbryd aflan fynd allan o'r dyn. Aml i dro, a rwyf yr ysbryd wedi cydio ynddo, ac er ei rwymo a chadwyno a llyffeth eiriau a'i warchod, Byddai'n drylio rhwymau a'r cythrael yn ei yrru i'r unig efau. Yna gofynnodd Iesu iddo. Beth yw dy enw? Lleng, meddai yntau, oherwydd yr oedd llawer o gythreiliaid wedi mynd i mewn iddo. Dechrau sant ymbyl ar Iesu i beidio a gyrchymyn i ddynt fynd ymaith i'r dyfnder. Yr oedd yno genfaint fawr o foch yn pori ar y mynydd. Yn biliodd y cyffreiliaid arno i ganiatau iddynt fynd i mewn i'r moch, ac fe ganiatau oedd iddynt. Aeth y cyffreiliaid allan o'r dyn ac i mewn i'r moch, a'r hithrodd y genfaint dros y dipyn i'r llyn a boddi. Pan welodd be geiliaid y moch beth oedd wedi digwydd, fe ffoesant, gan adrodd yr hanes yn y dref ac yn y wlad. Daeth pobl allan i weld beth oedd wedi digwydd. Daethant at Iesu, a chael y dyn yr oedd y cythreiliaid wedi mynd allan o honno yn eister wrth draed Iesu, a'i ddillad amdano, ac yn ei iawn fwyll. A daeth arnynt ofn. Yma terfyn yr ail lith. Cyredaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deyar, 
ac yn iesu grys da unig fa bedd fa'n harglwydd ni. Yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan ponsiws peilat, a groesoliwyd, a bevarw, ac a gladwyd. Disgynnodd i ffern, y trydydd dydd y cyfodof o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar fy heilaw diw dad goll gyfoethog, o ddiynno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymun y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fogad a chwi, a chydath a sbryd i thai, Dangos da drigaredd ar nôm. Ach yn i'r tai ni da iach awdwriaeth. Gwysg da wain i dogion ag iawn der. Ag nad y ddewis bobl yn llawen. Ar glwydd cadw da bobl. Bendithiad et i feddiaeth, ar glwydd cadw'r brenhines, ar oiwch anghorwyr ddoi thinem, ar glwydd darod angnefedd yn ein dyddiaeth, ac am ddiffyn i beth yn erthol. Glanhain Kalonai, a gadnu a da spredin iawn o'n mewn. O llalliog ddiw a greais dy nefoedd ar ddeiar, a llunio dyn ar dy ddelw dy hun, caniataen i ganfod ol dy law yn dy holl waith, a tholian i'n wastadol am dyddoethu neb athgariad, troi ys i grys da'n harglwydd. Amen. O llalliog ddiw, fan honell pob dymuniad sanctaeth, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dy roedd weision y tangnefedd yn all y byd a'i roddi, fel y bwy ni gan i fydd haith o'ch mynion, a'n gwared genit ragofn a'n gylynion, dreilio a'n hamser mewn heddwch a thangnefedd, troi ys i grys da'n harglwydd. Ac yn tywyllwch ac yn lygwn i ti o arglwydd, 
ac oedd fawr drwy garedd am ddiffyn i rhag pob perygl ac yn bydrwydd yn oes hon. Trwy gariad dynig fab a'n gwared o'r ies i grist. Amen. Gweddi o'n dros holl eglwys Crist, dros y byd a thros bawb yn ôl a'i hangen. Cychwyn nhw'n ein gweddi a'i heno, trwy ddiolch i ddiw a mae'n rhan yng nghymdeithas yr eglwys. A gweddi o'n y byd i'r eglwys barhau'n ffyddlon yn ei gwaith o gyhoeddi'r newyddion da am gariad diw yng Nghrist Iesu i'r byd. O lla lluog ddiw, diolch o'n i ti am eglwys dy fab i si Grist, am y cyfan y mae wedi i'w lygu ni mewn gwynfyd a gwaith, yn wedig yn ystod y misoedd hir dwethaf. Oed hynny, i ni yn addoli un rhithiol neu'n wyneb yn wyneb. Cadarnhaan i yn ein ffydd ac yn dywaith o dad, ac agor lwy brai newydd o'n blaen yn y dyddiau hyn, fel y medrwn wybod sut i'th wasanaethu yn well, a gofalu am dy gred i gaith. Byw hân i ac ysbrydola ni, i fod yn dystio yn eith gariad a tholeini ar waith yn ein hoes, trwy ys i grist ein harglwydd. Amen. Heddiw ar sîl y gred i gaith, cydna byddw nad yw'r byd fel y dylai fod, bod bywyd wedi ei hagri gan gwrthdaro ac an hegwch, a bod rhannau o'n byd yn cael ei exploitio, a nweidio gan gweithgaredd trachwantus dyn. Dyr o'i ni o ddiw fel y digaeth o'n byd, yn hardd fel y gallai fod, byd o gyfiawnder, lle nid a'n rheithia neb a'i gymydog, byd o lawnder, lle ni lygra drigioni na thlodi mwy, byd o frawd garwch, lle y sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth, ac yr anrhydeddu'r teilyngdod yn unig. Byd o heddwch, lle ni orffwys trefn ar rym arfau, ond ar gariad pawb at ddiw ac at ei gilydd. Clywn i o arglwydd, a chymorth ni gysegrin hamser a'i nerth a'n meddwl i brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder sydd i ddod. Troi ys i grist a'n harglwydd. Amen. Heddiw. Cofi o'n ein gwaith fel stiwardiaid credigaeth diw. Gweddi o'n ymwyd o'i thuneb i droedion ysgafn ar y creiad, a gofali ym yr han fach honno sydd yn ein gofal ni. Ar y glwydd yr holl ddeiar, yr hwn a greiais bob peth yn deg ac yn brydferth. Gwna ni'n gyfrifol yn ein stiwardiaeth o'th fyd, gan barchu popeth hardd ac yn drechu gadw a'n hymgylchfyd heb a'i ymharu. A dyro i bawb sydd mewn awdurdod, Oedd thuneb i atal y rhai a gais yn ddifeddwl neu o drachwant, hagri neu ddifetha gwaith dyddwylo. Gofyn nhw'n hyn er mwyn cynedlaethau'r dyfodol ac er gogoniant i thyn nhw, troi ys i grist a'n harglwydd. Amen. Gweddi o'n dros ffodiriau dy byd, yn wedig dros y rhai a dadleolir o herwydd rhyfel neu newid hinsawdd, a'i bywydau anodd a chythryblus yn cael ei wneud yn anos o herwydd y pandemig. O da, drwy ti'n gofalu am dy holl blant. Gwyddom fod gweld rhai o'th blant yn ddioddef ac yn marw o ddiffig cysgod, bwyd a gofal meddygol, tra bo eraill a mwy na digon yn peri gofid i ti. Gweddi o'n ar han y digartref, yn enwedig yr rhai ar fodwyd i ddeianc o'i mamwlad, pob un yn ysglyddfaith i'r rhyfel, clefyd, trychineb naturiol neu anobaith. Mae'n dda lai'n colonnau ar y glwydd, fel y gweithiwn tuag at fyd heb newyn, heb hyn an elw an wybodaeth na thrais. Dau syfwn ar eith gariad am gylchynu pob ffoadur heddiw, trwy gonsern dy bobl a gwaith a siantaethau dyngarol a llywydraethau, dau syfwn i'w problemau gael ei goresgyn ac i ffordd newydd o fyw a gor allan iddynt. Troi ys i grist a'n harglwydd. Amen. Gweddi o'n ros a'n cenedl ninnau. Cymgofion arbennig hyn o 
bawb sy'n trin y tir ymang Hymru. En wedig y ffermwyr a'r tyfynwyr a phawb sydd yng nglwm a gwaith cadwriaeth a gofalu am cefn gwlad. O llalliog ddiw, a bendithiau stydeiar fel y byddai'n ffrwythlon a dwi'n anhelaeth yr hyn sy'n angen rheidio lot gynnal bywyd dyn. Llwydda ni erfynion arnat, lafur pawb sy'n trin y tir. Dyr o'r fath dywydd tymhoraeth fel y gallwn gasglu ffrwythau'r ddeiar a llawen hai byth yn dyddaioni, er moliant i thenw sanctaidd, troi y sy'n grist a'n harglwydd. Amen. A chymerwn eiliad i ddwyn i gof pawb sy'n agos atom, a'n cerraint ble bynnag y bwnt, rhieni, brodyr, chwiorydd, gwraig, gŵr, plant, wyrion, ffrindiau. Dad pob trigarydd, weddi hwn dros y rhai oll a garwn, mae dy gariad tuag atynt yn fwy na'r eiddo a'n hynnau'n. Y rwy ti eisiau iddynt gael yr hyn sydd ar ei lles, cadw hwynt yn dy ofal, am gylchyna hwynt a chariad, a rhoi iddynt yn awr a phob amser, bendith dy dangnefedd di, Troi y sy'n grist a'n harglwydd. Amen. Terfynwn ein gweddiau yn sain geiriau rhys Nicolas. I'r creiwr a'r cynhaliwr da rhwn glod, yr hwn ar oes i'r creiad ffyrf ac i fywyd a'i elfen, e fe a dynodd y llenni ar fore cynta'r byd a gosod trefn ar y tryblith a chreu môr a thir a dydd a nos a haf a geiad. A dwi wedi'n gyda'n gilydd eirier gras, gras a'n harglwydd es i grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod gyda ni oll byth bythoedd. Amen.
Cymerodd yr arglwydd i wedi un a'i osod yng Ngarf Eden yw thrin a'i chadw. Y bymtegfed adnod o'r ail bennod o lyfr Genesis. Hyn oed yn un ardd Eden, yr ardd baradwysaidd a baratwyd gan fyw ar gyfer dyn. Mor ffodus oedd y dyn i gael ei osod yn y fath ardd, gyda phopeth oedd angen arno yno'n barod ar ei gyfer. Bob tro meddyliaf am ardd Eden, mae fy meddwl yn dwyn i gof darlun o feibl y plant, llun lliwgar, y dyn ar wraig yn edrych allan dros y tirwedd gyda phorfa las, casgliad o flodau lliwgar exotic a phlanhigion yn dwy'n ffrwyth, afon yn rhedeg trwy'r canol ac anifeiliaid o bob rhyw yn sefyll ein gorwedd yn agos at y dyn ar wraig heb un rhyw ofn. Nid yn anhebig a'i olwg i nhw erddi capability brown, oedd yn hoffi i'w erddi edrych mor naturiol a phosib. Ac wrth gwrs, yng nghanol y llun roedd y goeden waharddedig, pren gwybodaeth da drwg a'i ffrwyth deniadol. Gyda chymorth y sarf a fi'n ormod o demtasiwn i'r ddau yn yr ardd, ond stori arall yw honno, hyn o dwi am i ni ganolbwyntio ar yr ardd. Mae'r rhywbeth di niwed syml iawn yn y darlun o ardd Eden a gawn yn llyfr Genesis, ond dyma ni, Ar y, ar yn y dechreuad, y morau oes y creuad, diw yng nghymundeb llwyr a'i gredigaeth, a diw yng nghymundeb llwyr a dyn. Diw a blanodd yr ardd yn ôl llyfr, Genesis, yn arbennig ar gyfer dyn. Mae'r gair planodd yn awgrymu ni fod diw wedi cymryd â'i amser wrth a'i chynllunio a gofalu wrth a'i phlannu. Beth yw gardd? ond darn o dir gwyll sydd wedi ei dofi ac wedi gynllunio'n y falus. Mae ffyn i ardd, ac maen nhw'n dod mewn pob maint a siâp o erddi enfawr capability brown i'r plot mewn rhandir i'r darn o dir sydd o amgylch y tŷ. Beth bynnag ei maint, mae i bob gardd ffyn. Ac o, oedd i mewn i'r ffiniau hynny, mae angen plannu planhigion. Dewis y mannau gorau ar gyfer a'i anghenion a'i plannu yno er mwyn iddyn gael pob cyfle i dyfu a phynnu. Mae'n wir i'w ddweud y mwyaf naturiol yw'r ardd, y mwyaf i gyd o waith sydd yw chynllunio hi a gofalu amdani. Mae'r rhai gerddi wrth gwrs yn cael ei gynllunio er mwyn cynhyrchu llysiau a pherlysiau i'r gegin. Ond mae'r gerddi gorau yn gyfuno'r angen am fwyd, ond hefyd yn rhoi harddwch a llonyddwch. Pryd oedd y trwd wethaf i chi fod mewn gardd a meddwl i chi nain, mae hwn yn debyg i Eden, lle diogel, lle o harddwch a llonyddwch, lle ei ymlacio a gweithio i'w gardd. Oherwydd y mae angen gwaith i gadw gardd. Oherwydd heb trin a'i chadw, y mae'r gardd fwyaf hardd, gydag amser ac esgelistod yn troi'n wyllt. Un o'r golygfeydd tristaf yw gweld gardd oedd yn cael ei chadw'n mor daclus am flynyddoedd maeth yn gyflym yn diflannu. Y boderi yn llenwi a chwyn sy'n tagu'r planhigion tyner cyn i'r mieri ar draen meddiannu'r cwbl, a dydy hynny ddim yn cymryd yn hir. Does dim syndod felly, pan ysododd diw ddyn yng Ngarf Eden, y dasg gyntaf a rhoddodd iddo oedd ei thrin a'i chadw. Roedd diw wedi rhoi popeth oedd angen yr y dyn ar wraig yn yr ardd er mwyn i'r ddau ffynnu. Roedd yn baradwys ar y ddeiar, y dyn ar wraig mewn partneriaeth a'i gilydd i ofalu am yr ardd. Roedd y dyn ar wraig mewn cymundeb cyffyrddus a'i hamgylchfyd, ac yn bwysicach byth, roedd y ddau mewn cymundeb a diw. Mae'n ddarlun o fywyd ar ei orau, heb gymlethdodau, heb gystadleiaeth, heb drachwant. Mae'r ardd edain yn ddarlun o fywyd dibryder, o ddiogelwch, o ffyniant, harddwch a llonyddwch. Mae'r bennod yn gorffen gyda'r geiriau, yr oedd y dyn a'i wraig i'ch dau yn oeth, ac nid oedd arnynt gywilydd. Mae'r bennod yn gorffen gyda'r syniad yma eto o ddyniweidrwydd, 
a bywyd heb gymlethdodau y môr eoes. Ond be sydd yn allweddol i ni wrth feddwl ymystyr gardd Eden, yw'r syniad yma o berthynas agos, y cymundeb roedd rhwng diw ar dyn ar fraig a dda ac efa er nad yw'r naill na'r llall yn cael ei enwi yn yr ail bennod. A hefyd y berthynas agos y cymundeb roedd rhwng y dyn ar fraig a'i gilydd, y naill yn gymar i'r llall. Nid da bod y dyn ar ben ei hun, fe'n creuwyd ni fyw mewn cymdeithas ag eraill, mae angen y naill arnom i'n gwneud ni'n gyflawn. Dyna beth sy'n gwneud unigedd yn gymaint o strain yn ein dydd anhoes, sydd wedi dod yn fwy fwy ramlwg yn ystod y cyfnodau clo. Mae angen perthynas, mae angen cyfeillgarwch arnom i'n gwneud ni'n gyflawn. Ac yma yn ardd eden, fe welwn ni y perthynas agos, y cymundeb rhwng y ddau a'i hamgylchfyd. Pan yr ydym mewn cymundeb esmwyth a chyflawn gyda'n creiwr, gyda'n cuddyn a chyda'n hamgylchfyd, yna rydym yn gyflawnach i nigolion. Ein perthynas gyda'r tri hyn sydd yn rhoi ystyr a gwerth i'n bywydau ni, a phan mae elyniaeth yn ein perthynas gyda'r un o'r tri hyn fe deimlwn ein bod ar goll, bod rhywbeth o'i le. A dyma ni'n dod at ein darlluniad o'r testament newydd, mae'n gyma fe welwn i y gwrthwyneb i ardd eden. Os mae gardd Eden yn rhoi ni ddarlun paradwysaidd, a mae'r darlun o'r dyn yn wlad y gerasheniaid yn ddarlun o dystopia. Yma fe welwn i ddyn ar ei ben ei hun, yn elyn i ddiw i'w gyddyn a'i hamgylchdwyd. Wedi cael ei wrthod gan ei gymuned a'i fwrw allan ohoni, a neb yn gallu gwneud dim a gef. Nid mewn gardd yn ffynu a bywyd oedd hwn yn byw, ond ymhlith y beddau, a'r goll yn yr unig eddau. Mae'r dyn yma yn wahanol i'r dyn yn ardd eden, ac eto yn rhan i'r un anian ag ef, yn un o blant diw. Iesu yw'r un sy'n gweld ati hwnt i'r elyniaeth. Iesu yw'r un sydd yn barod i aros yn y lle anodd hwnnw, a chydnabod bod gan y dyn hwn urddas a bod angen cymorth arno. Wrth gwrs, anodd i ni yw'r sôn am gyffreiliaid. Mae'n iaith sy'n ychydig yn estron i ni yn yr unfed ganrif ar hugen. Ond beth sydd yn bwysig i ni gofio bod y dyn yma mewn angen, a iesu oedd yr un oedd wedi dangos tosteri wrtho. Gwyrth iachau yw hon. Ac mae'n bwysig i ni ofyn beth sy'n newid i'r un a'i achawyd. Wrth i esu fwrwn allan y cythreiliaid, fe welwn ni dri ffeth y newid i'r dyn hwn. Fe welwn ni cymundeb y dyn a diw yn cael ei adfer. Fe welwn ni berthynas y dyn a'i gymdogaeth yn cael ei adfer. Ac fe welwn ni berthynas y dyn a'i hamgylchfyd yn cael ei adfer. Daeth y dyn yn gyflawn unwaith yn rhagor adferwyd eden iddo. Mae'n ddiddorol ar ddiwedd y wyrth bod y dyn yn dechrau erfyn ar iesu a mae dail iddo a'i ganlun. Roedd yn ddyn, roedd y dyn yn awyddus i adael a'i gymdogaeth a dilyn iesu. Ateb iesu iddo oedd dychwel adref ac adrodd gymaint y mae diw wedi ei wneud drosot. Ymhlith a'i gydnabod oedd y lle gorau i'r dyn hwn wrth iddo adfer a'i berthynas ag eraill. Yma, yn y darlluniadau heno, fe welwn ni y pwysigrwydd o'n perthynas a diw, a'n cuddyn, a'n hamgylchfyd, a welwn ni yn ardd eden. Mae angen y tri arnom i ni ffynu fel unigolion. Boed i ni ystyried ein perthynas ar tri, ac yn enwedig heddiw ar sil y greu digaeth ein perthynas ni a'n hamgylchfyd fel y gallwn ni oll brofi a chael cipolwg. Oherwydd cipolwg yn unig y cawn ni ar y ddeiar hon, o harddwch, llonyddwch, diniweidrwydd a phrydferthwch yr ardd paradwysaidd, yr ardd ar dferwyd i ni trwy grys a'i groes. Amen. Yeah.
tan nefedd diw, er hwn sydd i'w chlaw pob deall, a gadwaith colonnau a'ch meddyliau ngwybodaeth a chariad diw a'i fab i si gris dain harglwydd, a bendith diw holl y lliog, y tad y mab ar y sbryd glan, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.